竹島日本領を得、オーストラリアも認識と公文書で判明。戦後、日本の独立と領土が決まったサンフランシスコ平和条約で、米国に加えて英国とオーストラリアも竹島、島根県沖の島町を日本領と認識していたことが両国の公文書などで明らかになった。英国と豪州から竹島は日本領であるとの公文書が発表されました。韓国の主張は完全に覆され、改めて竹島は日本領であるという事実が確立されました。日本は何か言われる都度、ただ原則論を繰り返すだけでなく、着実に事実を積み重ねていたのですね。ありがとうございます。やっぱり場所もわからない島を領土権主張していたんだね。東海とかいう海があるらしい。四次元にでもある島じゃないの。世界に発信してください。まずは、クアッドで、竹島は、日本固有の領土であることの情報共有か。おっと。日米以外にも、こんな資料があったんだ。ネット公開するということだし。マスメディアで大々的に宣伝してほしいですな政府の委託事業で見つかった新たな資料は条約の作成過程で英国が竹島を日本領とする米国案に同意したことをオランダ代表との会合で示した公文書1951年5月やオーストラリア外務省が不産駐在の外交官に宛てた電報同年7月など。連邦では韓国側がオーストラリアに対し、条約で日本が放棄すべき地域に毒島を入れるよう要請する際に不正確な位置を伝えたため、韓国の主張を評価できなかったことを示す内容という。これまで、米国が竹島を日本領と認識する複数の資料が存在していたが、韓国側は米国のみの見解で条約を結んだ連合国の総意ではないと主張。今回の発見は韓国の主張を覆すものとなりそうだ。政府は条約調印70年を記念して9月28日から12月5日まで東京、霞が関の領土、主権展示館で副社の展示を始めた。展示を企画した内閣官房領土、主権対策企画調整室の斎藤公平企画官は条約の交渉過程で竹島の領有権について、日本の立場の正しさをより客観的に説明する資料が確認されたと話した。戦後一貫したことを構えるきっかけことごとくを忌避する外務省の及び護士施策は特に近隣国の踏み込みを許してきた。平然と国際条約を破棄するムンジェイン政権がまかり通ることになった。国際合意も守れない隣国がある。話をしても無駄だろう。最終警告の上、従わないなら必要な措置を選ぶのが国際常識だ。A ・サッチャー首相は演説で、我が国の国民がたった一人でも捕虜になった時は英国軍全軍を挙げて助けに行く。日本も、お聞きいただき感謝申し上げます。